Shikua zëruar për shëndetje më gjësërdat në emisionin e përjafshëm diplomatiku, zë të rasim në këtë episod për problemin madhor me të cilin përbalet Europa, që është fluksi i madh i refugjatve që vin nga vendet e luftës, por jo vetëm, Gjermania përbalet prej disa muajsh me një fluks refugjatër që vin edhe nga vendet e Balkanit, ku numërin më të madh e zënë, Shqiptarët. Për të foljur për këtë kemi zotin Frank Hangte, është drejtues i fundacionit Gjerman Friedrich Ebert Shtiftung në Tiran. Zoti Hangte, falim deri që një pranishëm në diplomatikus. Kënajtësia ime. Gjermania është një vendit cili po përbalet me një barë të rënd për shkak të zilë kërkuesve nga Balkani, apo vendet si Siria dhe Afganistani, qëfar po e nëzirë fluksin në cilë kërkuesve nga Shqipëria në Gjermani. Keni të drejtë, rreth 30% e kërkesave për azil në Gjermani vin nga Balkani. Në Shqipëri dhe vëndet të tjera të Balkanit, njerëzit kanë paka shumë të njëtat probleme. Unë do të thoja se është në gërqi ekonomisë me ngërqin shoqërojt edhe pasiguria sociale, por gjithashtu edhe qështjet e sistemit. Në vënd keni një sistem shumë neoliberal, që do të thot se njerëzit nuk ndijen të sigurt. Kjo jo vetëm sepse nuk kanë më një pun, por edhe gjërat e tjera janë shumë të pasigurta. Sistemi shëndetësor gjithashtu, mund të keni spitalet të mira, por duhet të kesh shumë para për të kuruar atje. Shumë njerëz nuk i kanë këto mundësi, dhe ashtu si që më kanë thënë disa njerëz që kam takuar, kemi pritur 20 vjetë dhe më shumë duke shpresuar, por ende nuk janë përmirësuar kushtet, ose ndoshta janë përkeqësuar. Mendoj se kjo është pjesërisht një arsye jo vetëm për shqiptarët, por edhe në vëndet e tjera të rajonit janë problemet e njashme. Kjo është interesante për ne Gjermanët. Shqipria po fletë si një vend e migrues, pra njerëzit në këtë vënd janë mësuar të emigrojnë, ndoshta më shumë se Gjermanët ose të tjerët. Pam valën e part të emigrantve në fillim të biteve nëntëdhjet. Vale e dytë gjatë skemave piramidale dhe këta njërës njojnë të pak të një ta afërm që jeton në shëba, në Britanin e madhe apo Gjermani. Dhe për ta është mëse normale që nëse gjërat nuk funksionojnë këtu, do të përpishen të gjenë fatin diku tjetër. Kjo madje përfshin edhe njërëzit të cilët kanë një pun, të cilët nuk janë shtresa më e varpër. Pra, ideja për të pasur më shumë perspektiv në një vënd tjetër është një faktor në cita zgjithashtu. Nëse cilin rast, dua të them Kur po flasim për situatën e Gjermani, azili jepet vetëm për njerëzit të cilët friksojnë për jetën, dhe këta njerës vinë nga vëndet e luftës, pra është për të ardhur keqë që tani përbalemi me shgënjimin e Balkanit, dhe situatën shumë të rëndë me të cilën përbalen ata njerës në vënde me konflikte. Që ku e zëruar, kjo është libri më i fundit që Fundacioni Gjerman Friedrich Ebert ka përpiluar prej disa kohës, i tashma ka dalë në tregje, që titullohet një a shqiptare 2015, është një studim që fletë pikërishtë për problemet me cilat përbalen tërin shqiptar në vendin tonë. Mr. Hunt, according to the research, Zoti hangte si pas hudumtimeve që keni bërë, si është situata e të rinjve në Shqipëri, a shikoni një perspektiv të qartë për të rinjë në këtë vend. Këtu kemi dy pyet jetë mdha për situata në vënd. Shikoj që burimet një erzore në këtë vënd janë të shkëllqyëra. Jeni vëndi i dytë me numrin më të mathë të të rinjve në Europë, dhe vëndet të tjera do t'ishin të lumëtura që t'kishin një populat kashtëre. Ajo që shikoj kur punoj me të rinjë të është fakti se ata kanë dëshirë për të bërë diqka, kanë dëshirë për të ndërtuar të ardhme në tyre, dhe kanë vullnetin për të bërë diqka. Por problemi është se kemi një zhvillim të gabuar të arsimimit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vëndet të tjera. Problemi është se universitetet ishin të hapura për të gjithë, sidomos këtu në Shqipëri prindrit të cilët e kishin pasur gjithmonë nëndër të studionin në universitet, por shumë nuk lejojshin gjatë komunizmit, dhe ashtu si të gjithë prindrit në botë, mendojnë që fëmijet e tyre kanë një jetë më të mirë sa ta. Pra ata i orientojnë fëmijet e kështë studimi, Ma djasë nuk duan t'ja di nëse fëmija i tyre është vërtet i talentuar apo jo. Kjo bjendesh me perceptimin e Europën përëndimore. 
këtu të rinë ti dëgjojmë këshilat e prinderve. Po flisja me një vajzë shqiptare, dhe më tha që ishte gjithmonë në presionin e vazhdueshëm të prinderve të saj për të vazhduar studimet. Ata me ndojnë se me një diplom do të ke një jetë më të mirë, por sigurisht që kjo nuk është të vërtet, nuk është realiteti. Nuk për bëjnë zgjedin e duhur? No, of course not. I was in a school class with 14-year-old kids, 25 of them already knew that they would study. Jo, sigurisht që jo. Isha në një shkollë me fëmi 14 vjeqarë, dhe 25 prej tyre e dinin të ashmës e ku do të studiojnë, për qëpar do të studiojnë dhe sa para do të fitojnë. Dhe sigurisht që kjo është e gabuar, nuk është realiteti. Fëmijët në këtë mosh duhet të përpichen të kuptojnë se qëfar është në interesin e tyre, dhe ndo një herë dikush mund të fitoj më shumë para dhe të jetoj më mirë duke që një hidraulik i mirë, se sa duke që një profesor i keqë. Dhe si që dini për të gjetur një hidraulik të mirë në Shqipëri, me siguri duhet të shtrosh tapetin e kuqë, pra ata mund të fitojnë më shumë para edhe se profesorët. Pra, duhet të kuptojmë dhe të bëjmë lidhjen mes nevojës o punës dhe sistemit arsimor. Kjo gjë është shpërbër plotësisht. Patëm dërtimin e universiteteve njëri pas tjetrit, që është diçka jo e kushtueshme. Mund të hapësh disa klasa të punësosh disa profesor dhe në fund të japin një certifikat, por për këtë marin shumë para. Në një vënd me rogë minimale 220 euro, janë shumë para të shpenzuara. Prinder me një perceptim të gabuar, paguen shumë për këtë. Qëfar dhëtë këshilonit? Nga pikpamja ime duhet të zhvillojmë një nivel tjetër arsimimi. Së pari për arsimimi në përgjithsi, nevojitet një formere, sepse kemi një form hierarkike, ku të rinjë të mësojnë shumë për faktet, por nuk din si ti përdorin ato nuk din të kryojnë një detë reja me këto fakte. Nevojitet i mësuari në proces. Nevojitet puna në ekip dhe jo ideja e Adam Smith, ku gjdo kush është konkurenti juaj. Nevojitet të punojmë në ekipe. Ekonomit moderne funksionojnë me ekipe, dhe kjo nuk mësohet në shkolla po universitete. Nevojitet një procesi dytë pa që forca edhe universiteti që ka të bëjme aftësit jo akademike. Ndë një herë them se Shqipria është vëndi më ishvilluar sepse një kamarier ka diplom juristi apo diçka tjetër. Fatkesisht, këta kamarier mund të flasin me dy tre gjutë të huaja, por nuk din të shërbe një birë në tavolin. Në Gjermani mësojt për tre vjetë ose më shumë se si të bëhesh kamarier. Êshtë një profesion si gjdo profesion tjetër. Nuk është thjesht një pun. Edhe në profesionet të tjera. Nuk besoj se kanë do një sekretare që ti vendos faturat në regullin e durë, dhe kjo mësohet për tre vjetë. Për të pasur zhvillim ekonomik, nevojitet shtylla kurizore që janë punëtorët e kualifikuar, që nuk janë në sektorin akademik. Edhe në qëndrat e njohra si call center, nuk nevojitet njërës që kanë studiuar në universitete, sepse janë para të ardhuara, buri me njërzore të ardhuara kot. Dhe në fund do të keni të rinjë të demotivuar. Ata përfundojnë të zhgënjër, disa prej tyre janë të shpëruar, por në fund, si pas studimi tonë, më shumë se gjysme e tyre janë optimist. Optimizmi është gjë e mirë, por duhet të ketë një par baze. Pra duhet punuar që kjo optimizm të mos shëndërojt në një zhgënjim pas disa vitesh. Me rëndësi është trajnimi profesional. Nevojitet që të kemi murator, hidraulik, sekretar, të gjithë këta njërës e bëjnë ekonomin që të etë si që duhet. Nuk mund të ndërto shtëpin me një murator të vetëm. Nevojitet një zetë të tjilë dhe një arkitekti vetëm. Tu në Shqipëri kemi shumë arkitekt, por jo murator apo hidraulik. Për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomis, nevojitet shtylla kurizore që janë punëtorët e kualifikuar. Nevojitet një sistem për trajnimin profesional, pikrisht në ato zona ku kemi njërës të dëshpëruar. Janë pikrisht ata të cilët largojnë nga vëndi, sepse nuk kanë një perspektiv, prandaj duhet të ofrem perspektiv që të rinjë të mësojnë profesionet të mira, të mund të hapin biznesa ose të punojnë në për kompani, ku të tila profesionet nevojiten. 
good professions can open own businesses or work in companies where these uh, professions are needed. Çfar mund të bëj qeveria për të promovuar arsimin profesional? Yeah, we we, um, we saw that there was a kind of strategy for the next years. Kemi parë që existon kjo strategi për vitet e ardhme, por mungon lidhja sistematike e gjërave. Duhet të kuptojmë se cilat zona kemi nevojë që të zhvillojmë dhe në çmë mënyrë. For example, a nevojit atë një studim për këtë? Yes, there are many studies now. Now it needs decision and realization. Studies are enough from my point of view. Ka shumë studime për këtë. Ta shme nevojit e në vendime dhe realizime. Nga pikpamja ime, kam jaftu e shumë studime. Nëse vendosim që të kemi turizë masiv, atëherë mund të vazhdoni si që keni nisur duke ndërtuar hotele një ri pas tjetrit dhe të shini pas disa vitesh se askush nuk do të vijë të pushoj këtu, sepse turizmi masiv nuk posjel para. And um, um, we saw that in France, in, in Spain, in Italy, that exactly this kind of tourism is not working for a long time. It brings money in a short time for the, the owners. E kemi parë këtë në France, në Spain dhe Itali, që kylloj turizmi nuk po funksionon për një kote gjatë. Si el para për një periudha pa të shkurëtër për pronarët, por jo për vëndin. Por, mund të vendoset për të pasur një turizm të qëndrueshëm, turizm të butë, që do të thotë të mendosh jo vetëm për hotelet, por dhe mjedisin e hoteleve, mjedisin e vëndituaj, infrastrukturën e vëndituaj, dhe kjo pilon duke pastruar mbetjet. Nevojitet bashkëpunim për të kuptuar se qëfar sektori duhet të zhvillojmë dhe më pas mund të identifikohen se qëfar nevojitet për të zhvilluar ato që tashmë kemi. Në gjithë rast në nevojitet bashkëpunim dhe ide sistematike për të zhvilluar ekonomin. Shqipria ka perspektiv shumë të mirë, shumë të tepër nga shumë vëndet e tjera. Nevojitet vetëm të fillohet me projektet apat shkurtra dhe apat gjata. Nevojitet bashkëpunimi majorantës dhe opozitës dhe besimi i qytetarve tek politika. Pra nevojitet që të gjithë shqiptarët të zhvillojmë vendin e tyre. Mund të hedhësh në letër e format më të mira, ligjet më të mira, por për t'i përmbushur këto ligje, nevojitet në qytetarët. Kur ata nuk besojnë të ka jo, asë gjë nuk funksionon. Pra këtu nevojitet gjithashtu një form tjetër politike. So, um, we need a cooperation. Yeah? So, this means also another form of politics in the country. Ka shumë thirje që qyletarët shqiptarët të mos kërkojnë azil në vendet e bëjes, a duen shëqëruar këto thirje me projekte konkrete e veçanërish për të rritë në Shqipëri. Mendoj se duhet i bëjmë të dyja. Nuk duhet i mbyllim dyert për të rinjë të shqiptar, vetëm për faktin se ata nuk janë azil kërkuesit e vërtet, por duhet të hapim një dertë të re. Për shëmbull, kemi një numër të madhë studentësh me burs në vëndet e Europiane, kështu që pse të mos jepen bursa edhe për arsimin profesional. Mendimi im është se shumë prej atyre që marrin arsim profesional në vëndet tona, ata do të kthejen dhe të hapin bizneset e tyre, ose të nisin një pun brënda një kompanie ku të shfrydzojnë dhuntit e tyre. Ne madje duhet të mendojme edhe për programin dime pilestare për ata që këthejen dhe që hapin një biznes në Shqipëri. Êshtë gjë e mirë që të kemi student që këthejen nga Shba, Britania e ma dhe apo Gjermania. Por, pse mos të kemi edhe njërës që nuk vijin nga bota akademike? Mendoj se do të ishin të shumët të rind që do të donin të mernin një arsim profesional në vëndet tona, nëse do të ofronim këtë mundësi. Cilat jenë ato profesione që nevojitën më shumë në Gjermani? Nuk mund të theme saksi se cilat, por këtu kemi parasysh kujdesin shëndetsor, kujdesin për të moshuarit, por gjithashtu edhe inxinjerët apo në sektorin e prodhimit. Ne tashme i kemi djetëra mira shqiptar në Gjermani, të cilët punoj në sektorin e prodhimit, dhe që askush nuk flet për ta, ndërko që janë integruar në mënyrë perfekte. We have already 10,000 of Albanians in Germany in the production sector. Nobody is talking about them, and this is the best what can happen. They are completely integrated. So it's... Pra nevojitet një pikpamje për gjithshme, se në qëfar fushash nevojitet më shumë punëtor, dhe shqiptarët të kenë mundësim për të aplikuar. Dhe ata mund të aplikojnë në përmjet ambasadës gjermane? Nuk e di se si mund të realizohet. Kohët e fundit kemi të gjuar të thuet se nëse ke një kontrat pune në Gjermani mund të aplikoni për një vizë por nuk jam shumë i sigur të nëse një shqiptar mund të gjenjë një pun në Hanover për shëmbull. Mendoj se duhet bërë më shumë për të hapur këtë rukë, por idet e përgjithshme të ashme janë dhënë. Do you see a similarity between the Albanians and the Albanians? A shikoni do një 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 shumëri me sa zitë kërkues dhe nga Shqipëria dhe atyre nga Balkani. Qëfar kanë ata të përbashkët? What do they have in common? 
I think uh, there are many things in common. Um, the education system is very similar in the other countries. It was very fashion uh, to build universities because you could earn a lot of money very quickly with the universities, as I said. Mendoj se kanë shumë gjerat e përbashkëta. Sistemi arsimor është shumë i ngjashëm në këto vende. Ishte shumë në modë për të ndërtuar universitete, sepse pronarët mund të fitonin shumë para në mënyrë të shpejt, dhe pse ishte një mashtrim i dyfisht për të rinjtë se ata do të kishin një të ardhme më të mirë, por në fakt ata përfundojnë duke paguar shumë para për këtë. Pra ky është një problem i përbashkët, dhe përpasoj kemi një munges të zhvillimit ekonomik. Um, the, the skills of the work, workforce in the country, in all the countries. And um, um, what in general um, I think a common problem is that they are not working in common. Uh, this is a region of only 25 million people. Investitorët nuk po vinë, por edhe kur vinë investitor, problem mbete në aftësit e forcës punëtore në të gjitha këto vënde. Ky është një rajon me vetëm 25 milion njërës, pra po të krasosh me një vënd e Europës, ky do t'ishte një vënd i vogël e Europian pra nevojitet më shumë bashkëpunim, që të ndajnë praktikat më të mira. Nëse ke një treg prej 25 milion njerëzish, atëherë është mjejvë që këtë treg të zhvillohet në bashkëpunim. Nevojitet më shumë bashkëpunim, dhe kjo në fakt mungon në të gjitha vëndet e rajonit, dhe rezultatet janë shumë të njashme për njerëzit në Shqipëri, në Serbia, po Macedoni. Si shikoni institucionet në Shqipëri? Sa demokratike janë ato? Yeah, we made another study about the internal party democracy and um, to be frankly um, it is not the end of the story in democratization. Kemi bërë një tjetër studim për demokracinë e brendshme në parti. Dhe për të qenë sinqert, nuk është fundi procesi të demokratizimit, si në shumë vende të Ballkanit. Madje shohim edhe dopsim të demokracisë. Fillojmë mirë në shumë vende, por ka raste që kthehemi në struktura patriarkale dhe jo tek dialogu i vërtet nga grupe të ndryshme interesi apo shoqërisë civile që në Shqipëri është negligjuar komplet. Nevojitet dialog mes politikës dhe shoqërisë civile dhe vetëm atëherë mund të ketë më shumë besim mes qytetarve dhe politikës. Gjithmon ka luft mes majorancës dhe opozitës. Nuk ka rëndësi kush është në pushtet apo në opozit, ata luftojnë me njëri tjetrin, dhe të duke cikur ata nuk kanë problemet e tjera. Gjithashtu ne bojitet një sistem drejtësie më transparent dhe më pak e korruptuar. Politikanët duhet të kuptojnë se ata kanë marë pushtetin nga qytetarët dhe nuk janë monarkë. A mendoni se procesi njësur në Berlin i vijuar në Vien është duke sjela rezultate konkrete për qyretarët e Balkanit? Po edhe jo. Jo, sepse kjo është një kornizë e gjërë ku diskutohet për bashkëpunimin rajonal dhe nuk mund të thuar se pas bisedimeve të vjenës në pjedim të shtatorit diçka ka ndodhur për qytetarët. Por nga nga tjetër ka një diskutim për të gjitha këto tema për të cilat folëm, për bashkëpunimin rajonal, për shkëmbimin e për vojave të të rimbe, për sistemet e rejat arsimimit. Të gjitha këto janë diskutuar, ndërkoj që ka një loj presioni për t'i vënë në punë me një herë. Në Vienë u përfshi për herë të parë shoqëria civile, që sigurisht nuk ishte integruar direkt në samitin Balkanik, për pa dyshim të regoj se shoqëria civile ka ide dhe mund të marë pjesë në politikë bërja dhe në demokraci. Shoqëria civile është gjithashtu politikë bërse. Këtu në Shqipëri, njerëzit e ndëbesojnë se atje lartë është bota politike, ndërsa këtu posht jemi ne. Kjo është e gabuar. Në një demokraci, gjdo kush është pjesë e politikës. Shoqërit civile kanë shumë kompetenca. Disa prej tyre janë në mbrojtjen e mjedisit, disa të tjera në zhvillimin e programeve europiane. Në të gjitha fushat e jetës kemi pjesë marse shoqërit civile që duen dhe gjuar, që duen përfshirë në bendimarje. Who should be involved in decision making and in realizing things. Zotin Hangte, shumë falim deri që ishit në programin tonë.
Ishte fërmejtësi për mua, shumë falemi ndeli. Që ku e së nëruar, unë ju falenderoj shumë për vëmëndjen që të reguat, ba të shimi javën tjetër, vionit në shkua një ndërko së gjërime të uaja që keni për emisioni në faqen tonë në Facebook dhe të ndishni i transmitimet në Youtube. Bashkë më rëpafshim.